今天啊，在画之前啊，首先我们要要先画一只鸟。基本上用一个铅笔先起一个简单的蛋糕，啊，淡淡的稿子。大多数鸟类的喙都是这样子的，上面你看，哎，点珠小小的，然后往下面拉。一般都是中间这个会会长一点啊，中间这个会会长一点。然后注意这个鸟类的眼睛，首先我们从它什么眼球开始，对吧？都是从它的一个眼球开始。然后你看，卷一个眼球，先给它画过来。画完之后，周边的眼线、眼睑，你看点珠，稍微细细的，对吧？它周边是有这种眼皮儿的。好，这个地方也是一样小小的，带动过来，然后朝里边加一些比较深的纹路。控制好用笔，然后整体到一个，你看调整调整，好边上，都需要调整一下。那基本上这样子，我们就画差不多了。然后毛笔清洗一下，然后在眼部周围使用大红色，啊，稍微比较浓的大红，加点曙红都可以，偏浓的大红色，用笔尖去画，把这个鸟的，你看它的从这个地方开始点住，向下压。向下压，向下压，压，好一块，两块，它是呈肉厚状啊，你看不规则状，点住，点住，包括脑门上，这种肉块，呈这种小疙瘩一样，你看点住，点住。把这个眼睛给它包围起来。不要把它处理的太过规则啊，向上立一点起来就好。OK， 啊，然后你看它脖子下面这个地方可以再衔接过来一点，不是很规则状态。然后毛笔清洗掉，我们沾一点这个花青啊，花青和泰天蓝。用一点花青，我们可以去撕毛。首先毛笔清洗一下啊，你看笔蘸浓一点的花青，加点胭脂，沉一点这种偏深的这种淡，就是紫中带着黑的感觉。用水分稍微控一控啊，纸巾稍微控控水。然后你看，我们再把它压成什么？压成这种刷子的一个状态啊，朝上你看点住。好，往上一点点，一点点，慢慢的带过来啊！你看，哎，比较干的，慢慢的，你看像我这样拍拍拍拍拍，轻轻去拍就行。然后你看它的这个冠，就是不同于我们的红腹锦鸡啊，这个衔鸟的这个冠它是比较宽，就这样，它是比较宽的。还有它后面是这样子，向里边叠加叠加的，就是咱就说它的这个这个冠它比较大，不是那种一溜尖尖的那种，是这种大大的冠。好，蘸点胭脂
，再加，就是整一个呈现出来，它的罐里边就是颜色深深浅浅的。好，基本上撕出来以后，我们去加什么？加它的一个腹部啊，它这个腹部是什么颜色的？就是这种花青色，加点胭脂。你实在不行也可以加点墨，去叠加它，进行一个叠加。你看，像我这样，像，就是向内去加，一组一组的撕毛。向内去一组组把这个小毛给它撕出来。这个外围的毛，它是你看，一卷一卷啊，向里边叠加然后整体不要特别的整齐，颜色就可以。然后你看，用一点比较深色的去提一下腹部。提完之后再蘸一层花青，加点墨汁，花青以墨去调和，再压一层。中间还要穿插什么？穿插点这种蓝紫色，穿插在中间。反向穿插啊！来点墨汁，注意一下勾勒方向。就笔尖，咱们朝下边去勾。朝着下面去一层层去叠加就行，因为这样叠出来会比较有质感。
。首先我们先铺过了一层底毛，然后你看再叠加一层底毛上去。注意一下它的一个色彩的穿插。尽量也不要把它留，不要留出这种空位。墨汁加在我们的花青继续叠加。当然，这样叠加出来的羽毛是最有厚度的。然后显眼的羽毛啊，我们用的是黄色，或者是这种这种颜色啊，赭石蘸一点点这个白颜色，淡淡的就行。主要以白色为主，因为它这个鸟它是纯白色的。然后我们看一下这个。翅膀上花纹，你看鼻尖，像这个旁边，你看给它点住，小一点点啊。就要把这个翅膀给它叠加出来，以白色为主啊，白色为主。大批量的羽毛朝下，线条加粗，就是把中间这里啊一分为二，你看朝这个地方，笔尖。下面这个缺口处，点住，往上带一笔。这个地方你看，从上面之后下来，哎，往下面回一笔。
整体的一上一下的一个过程。然后它的整个羽毛是怎么样的？你看朝下面鼻尖点住往上，把它散开的是这种状态。另外一边继续整体啊，画完以后，我们沾一点点的这个墨汁吸干，主要以淡墨为主，加上我们闲鸟它翅膀上那些花纹，它的花纹是这样，它是呈一种尖尖的往下面坠的。然后你看到下面这一段花纹的时候，它是有点成这种这种形状，注意要自然一点。给它交叉在一起，这个花纹。所以说，我们要先把它区分出来，然后再往上画，一段一段的画啊！你不要一下子给它画上来，不好画。那下面也是一样。然后它尾巴上面的羽毛也是一样的，尾羽就是这种呈波浪状啊，波浪状也是一样。小块小块的，小块小块状分布啊，它不是大面积的。
，简单的给它修饰一套游戏方式朝下面的。以墨汁去勾啊，主要是这种墨线、黑线去勾，不要怕它晕开，主要是这样子，我们基本上啊，这个闲鸟的整体造型啊，包括它的花纹，我们就画好了。好，修饰一下有些地方。嗯、然后毛笔蘸点我们的纯白色颜料，比较白啊，比较白。你看，在这个翅膀这里加一下。比较淡的白色，包括这个地方，你看，再往上撕一层好，整体的色彩再用色调再衔接一下就可以了。然后现在的嘴巴它不是那种黄色，它是有点偏绿色的，青灰绿色的啊，这种，这种绿绿的来一点然后再弄点黄色，完了呢再弄点黑色。这种灰灰的一个色调就出现了，浅灰色色调。好，我们在嘴巴上面，你看鼻尖，边点边按边衔接啊，边点边按边衔接。然后用一点点的这个藤黄或者是赭石都可以，去点染一下眼睛。眼睛啊，点染一下。全部加完之后啊，在眼珠的中间加一颗黑色，画清蘸墨，把这个眼珠都给它加起来就好了。留，然后留一些白色，一点点的白色在旁边，然后用藤黄和我们的藤黄和树红把它的爪爪画出来。看看它的爪是怎么画的啊？你看笔尖点住，注意分解，点住向下按。你看中锋下来，哎，一、二，两节，点住，笔尖向下，一、二，啊，是两节来完成的，两节。
，给我给你们再讲一遍啊。首先是太白和三绿调满整支笔，然后是大红色、太青蓝、紫色和胭脂调到一起。确定一下花头的朝向啊，确定花头朝向，比如说这个花头是朝上方，我们先画出一个什么呀？它的主花瓣啊，我们用几条？用你看这边一、二、三。用三条线的位置去表达，你看我在这个地方，你看笔尖点住向上，好过来，对吧？一半一半去分开，对吧？一半一半啊，给它分开。有照片的视频，有照片。蘸一下我们的蓝蓝色，蘸蓝色，蘸一下花青，一直很佛系啊，对吧？你看这个花瓣啊，在一侧啊，然后你看，咱们朝左边这个地方，你看笔尖点住，按一下，对吧？一半一半的啊，往上加，你感觉它像是孔雀吗，姐妹？对吧？花瓣往上压，这个叫闲鸟。刚想找这个颜色呢，是吗？真的，蓝色、紫色，放点胭脂啊，放点胭脂。你看这个花花瓣层次，这个叫闲鸟，就是我们古代的时候这个啊文官啊，四品以上，他衣服上面的补子就是这种鸟啊。好，往上推。往上推啊，推一个，这样子叠瓣大家应该都能理解吧？就是叠花瓣，花瓣呢往上层叠啊，往上层叠，多好。嗯，往上好，这个花瓣往上面啊，一层一层的去叠。然后你看，我叠完这一层，谢谢。我叠完这一层以后，然后你看，我到这一边分两边去叠。你看，我在这块，往里边压，点住，看见了吗？边点啊，边点边按，你看，看到了吗？边点边按啊，这个花瓣你看朝里边走，然后它们两个左右两边，你看给它连在一起，啊，给它衔接在一起，别的不管它，沾一点点的清水，补点白色颜料，就是分瓣画，对，大红色，你看。笔蘸一点大红色，往上好。谢谢，这个是闲鸟，它去它的色系搭配啊，就是黑色的肚子，白色的羽毛。蘸一下我们的这个，蘸不，这个叫白闲鸟，大家可以去查一下。对，蘸一下紫色，蘸一下紫色，蘸一下胭脂。大家可以去查一下的啊，它叫白闲鸟，闲是那个闲，就是很空闲的闲，加一个鸟字旁啊。你看这个花瓣朝一侧走，注意了，我们需要多层次翻转，比如像这个地方，你看，毕竟点住，往上按，推，小点，你看笔滚一下过来。对吧？如果你的这个花瓣啊，你一下过不来的啊，哎，你可以像我这样，对吧？慢慢的过来，是的，慢慢的过来。最近这就最近这个全网这个鸟它不是很火吗？对吧？你看花瓣慢慢的去压，慢慢的去压啊，朝一侧，朝一边去压。但是呢，我们也需要控制花头的大小。你看，我这个时候开始加点什么大红色，在我的笔里边加入大红色，放点它青蓝，少量，放点紫色，放点胭脂，会让你这个花头呢有点不太一样的质感。你看，我基本上啊这样子，这边一块，这边一块，基本这样一个花头的一个向内合的一个造型就出来了。好，然后你看我在这个地方，在这儿。这个方向，我再加一个吧。你看，笔尖分开的啊，点住，你看，推上去，啊，笔尖推上去，你看朝这
，对吧？我们分，对，有点像，有点像，它们大小也是一样。你看，咱们把这个花瓣给它分成好几层去画。那晚上好，分成好几层啊。你看这样一块，这样一块，再到这儿来一块。你看我这个里边我加的是大红色，多放点大红色，放少量的什么呀？蓝色。放少量的紫色，放少量的花青，对吧？我们依次类推。你看，我朝这个地方，你看笔尖点住，按一下，对吧？一部分一部分，你看，这鸟的尾巴，呃，我已经录进去了，回头大家看一下就好，简单的，很简单。哎，这个时候你们看，我们这样子是不是？你看，一二三，分成三区，这个花头基本上不就出来了吗？分成了三区，把它画起来。然后你看这边给他们俩，哎，给他们衔接一下，这一边花瓣给它衔接在一起啊。蘸一下我们的大红色，蘸一下它青蓝。蘸一下我们的紫色，蘸一下胭脂，持续性的啊，把它们所有的花瓣，你看给它连在一起。你看这个地方的花瓣，我其实可以这样反过来加。你看笔尖朝下，笔尖朝下加一下。好，你看这个地方，对吧？把这些花瓣呀，哎，给它连在一起啊，给它衔接在一起。我们先画一块、两块、三块，画完之后，反正你只要能把它连在一起，那就可以，理解了吗？只要能够连在一起就可以。好，你看它们是不是围成一个圆形了？看到了吗？是不是个圆？有一个圆形造型就出现了。所以我说了，只要能把它们围成一个。能够连在一起就行了，很简单的连把它连在一起，然后确定一下它的朝向，花心在这个地方啊，花心在这个地方，然后我们呢这个花瓣它大瓣往那边走，往下走，就得朝这个地方加翻瓣，所以呢我们可以先确定一个大花瓣，你看笔蘸一下白色颜料，这里可以截图，姐妹们可以截图，就是你先把它分成好几块，蘸一下大红色，蘸一下。它青蓝，蘸一下紫色，啊、嗯，好了是吗？蘸点紫色，蘸一下我们的胭脂。你看，这个时候我们来确定啊，花心在这儿，花心在这个地方。你看，我们来一个大瓣，花这儿吧，笔尖点住。哎，推过来，推过来，慢慢的，慢慢的，你看推过来，对吧？慢慢的给它推过来，朝这个缺口处，你看点住。对吧？把这个大花瓣给它放在这个地方，给它先压出来。然后你看啊，再朝这个地方点住，小小的，对吧？黑枣还好吧 ？OK， 这样子呢，我们基本上花头的朝向就确定了，花瓣以及花头的朝向就确定了。接下来就是往里边加瓣。你接下来就是往里边加花瓣就行啊，加花瓣进行一个叠瓣我们呢就是你看，笔蘸一下太青蓝，蘸一点紫色，蘸一点胭脂，比较深的胭脂。你看我们要如何去把花心儿抠一抠啊？花心儿怎么抠？你看好了，首先呀、啊，你看我把笔尖向这个地方，你看。点住往上翻，留一个空，再点住一下。花心啊，往上去抠啊，往上去抠，再蘸点胭脂。你看，所有的小花瓣全部抠住啊！你看笔尖点起来，哎，往上。对吧？你给它颜色加深就好了，这个地方啊，颜色叠深一点
，简单吧？你叠深一点，你看，包括这个花瓣，你看，给它加一加，对吧？给它抠上去，一层一层的啊。好，下面这个地方也是一样的，你看。每一个小花瓣留空的地方，你看，你尽可能去压，对吧？每一个小花瓣给它压起来，就它的地方有些地方也是很深啊，简单啊，对吧？小小的小瓣给它叠加上去。上面这个地方也是应该比肩朝上，然后呢，你看，哎，再朝下面给它，哎，挡一挡，先朝上，也可以，也可以啊，也可以，啊，你看，比肩朝下啊，初学者没关系，我给你放到课里，到时候你提高了就可以看啊，等你用到提高的话就可以看了，对不对？然后你看。是不基本上这些小洞洞都填起来了啊？我给你们放到课里边，到时候提高的时候你就可以看了呀。那多好啊，姐妹嗯，没有。然后你看，我们继续的啊。你看，朝里边我再点一下，我下播了回去看啊，好吧？你看，把所有这些洞洞呀，哎，全部给它啊分开。然后你看，叠加一下里边的小花瓣啊。你看，笔尖轻轻的点住，往上推。对吧？笔尖轻轻的点住，往上推。你看，把这个单层次花瓣先推出来，单层次花瓣先推出来。持续性的，其实你到后到后面一些比较简单的话筒，你只需要去叠加颜色。你看，沾点胭脂，这个地方，你看，你像我这样，理解了没有？把颜色加深一点啊，用的是胭脂，你看，简单吧？你把颜色加深一点，它的质感就出来了。把它调的深一点，好，继续的啊，我蘸一点白色颜料，蘸一点白颜料，你看补点大红色，补点它青蓝，补点什么？我们的紫色，颜色稍微加深一点，加点我们的胭脂啊，胭脂。然后你看这些花瓣怎么画？笔尖在这点住，推过来一下，点住，点住。动一下，往下拉，对吧？没有没有，他赶他走，他都不走的，没有包他啊，他刚自己上来的。大红色，他青蓝，紫色和胭脂，他比较喜欢呢睡觉，嗯。你看这个大花瓣啊，一层一层的，对吧？去叠加，你看，哎，点住，点住，点一下，然后持续性的啊，你看，把花瓣。好久不见，我东好哥哥，欢迎我东好哥哥。你看这个地方，今天怎么这么有空啊？你看笔尖，你看，哎，看到没有？停住之后向内折，向内折。你看，慢慢的啊，过来，停顿一下，哎，然后呢，你看再复一下笔啊，笔，哎，轻轻朝下走一半，蘸一点点胭脂啊，蘸点胭脂。你看，朝中间啊，再叠加一个半。最近好多老师来我直播间啊。秦老师，蘸一下这个胭脂啊！你看，哎，朝下面再加一个小叠把，你看这样子加出来，它的那个它有一个啊小小的叠把在里边，卷起来的，卷起来，然后持续性的把这个大把给它加上，比蘸一下我们的白色颜料啊，再来一笔白色的，你看加点大红色，稍微多放点大红，稍微多放点大红色啊，放点我们的哎。太青蓝，蘸一点我们的紫色，蘸一点我们的胭脂
，再点胭脂，然后你看朝这边笔尖向上加，哎，你看，哎，看到了吗？这个笔啊，轻轻的往上面翻一下，笔尖往上翻，谢谢，笔尖往上翻，注意带个副笔，你看走一笔，然后往下折。笔尖往上翻，然后再往下折，旁边添加一个小副笔，啊，对，呃，添加一个啊，往下的一个小副笔，然后蘸一点我们的擦青蓝，蘸一点我们的紫色，蘸一点我们的胭脂。你看我在里边这个地方啊，笔尖点住，向上加，哎。对吧？一个一个小花瓣，给它夹起来啊，抠起来，就是往里边塞就行。你看，这些小洞你就用一个，你看特别细小的颜色去点住，简单吧？这些小洞洞你给它遮挡一下啊，谢谢，遮挡一下就好了。然后下面这个地方的花瓣，你看多蘸一点我们的白色，这个大红色超好用，我跟你们说，都不用这可惜了哦。搞点我们的大红色，蘸一点我们的太青蓝。少量的碳青蓝，少量的紫色，加一点点的胭脂。你看我这个花瓣肯定画出来偏红的，怎么画呢？你看我在这个地方，你看点住，对吧？加一个这样的卷瓣一个卷瓣还不够，你看我在这再加一个卷瓣，对吧？给它点一下，简单吗？大红色嘛，我怕它浪费了。对我感觉可能浪费了这个颜色，我如果不用的话，你看在这个地方笔尖点住，你看哎朝下面，哎边点边推，边点边推啊，你看再朝这个地方啊，哎加一个啊大把，你看朝这个地方再点住，往下按一个把。对吧？按一个吧。好，大红色，蘸一下我们的，看青蓝，蘸点紫色，蘸一点我们的胭脂啊。你看，持续性的，你看点住，让它的颜色你看融合起来，对吧？让它的颜色整体柔和一下，柔那柔一柔色，柔一柔色，再蘸点胭脂，水分要控好，稍微少一点点啊、哦。你看在这个地方。对吧？小花瓣就出来了。其实就是，你按照我说的，你看把这些小洞，所有的小洞，所有的小洞给它遮挡起来。谢谢，这么鲜的紫红色，喜欢吗？是不是要看我那个黑化的姐妹？<笑>啊，好的。对吧？你看这样一个小花瓣，就又就都又就又出来了啊！你看折一下，白天有看。你看这样子，你看你的这个花瓣的一个哎朝向啊，朝向，谢谢。它的花瓣就有一个朝向就出现了。再蘸一下我们的白色颜料。哦呦天哪！二宝，你在干啥呢？嗯。他俩是个对视嘛？我觉得。好，继续的，蘸一下我们的紫，这个大红色，大红色，一点点的大红色，一点点的我们的哎蓝色，少量的蓝色，少量的紫色，对，蓝色。紫色，蘸点胭脂啊，蘸点胭脂，然后我们继续的啊，继续往上叠加，就是这个花瓣啊，它是朝上面给它哎盖过去，你看很简单的啊，你看笔尖点住，往上按，哎，停，缺口上面走一下，哎，再往上按，你看给它们俩合在一起，对吧？一个一个的，哎，小花瓣啊。荷花太漂亮了，喜欢就好啊！对大家，呃，卡吗？我今天没有，我我已经没有流量了，对，已经没有流量了
，点一下，你看，看，你要好呀，可以，可以，可以，可以，没问题，下次把它画上。然后你看，我朝这个地方，你看，再点住，你看，啊。把一个一个小花瓣，大家如果卡的话，你们出去重新建一下。我没有流量了，昨天用完了，一点儿也没有了，是真的一点儿也没有了。现在没办法，这个网络撮合用一下吧，蘸一下我们的大红色，嗯，蘸一下我们的啊，蘸一下我们的大红色。喜欢主播的话，关注一下我，蘸一下蓝色，蘸一点我们的紫色，蘸一下我们的胭脂。然后你看这个这个时候滑板怎么滑、啊？你看，从左侧这个地方，你看这个地方，点住，笔向上一躺，看到了吗？毛笔啊向上走，然后呢，哎，点住向下拉，笔尖向上走，然后再向下拉，啊，再蘸一点点一点点的胭脂，把这个滑板给它抠一抠。对吧？给他有啊，肯定有太白，姐妹，是不可能没有太白的，没有太白就画不了了啊！你看这些花瓣的一个层次叠加都上去了，继续的啊！接下来呢，我们可以把颜色啊，你看加深一点，我多放点这个蓝色，就是因为我们的色比较多，就是红橙，就是。蓝色啊，紫色比较多，所以呢，你看我们适当的啊，可以把颜色调重一点，颜色可以调重一点。调重了之后，你看整一个花头呈现出来的质感又是另外一种效果哦。对，大家帮我点点赞吧，我今天不知道还有没有上一万。对，然后你看我在这个缺口处，你看。比尖小一点，轻轻的往上压，往上压，然后你看，哎，点住推，看到了吗？它有一些花瓣的颜色，你看，哎，对吧？往下面叠加一下，一点紫色，一点点胭脂往下压一个啊，压一个小瓣啊、哦，好的好的，谢谢啊！大家喜欢我们经常直播间画的各种风格的花头吗？你看我先，哇、哦，你看用一点点，你看我笔尖蘸了什么？我笔尖来了这么一点点的胭脂，看见了吗？我笔尖就来了一点点胭脂，用那个去抠一下，小小的一点点胭脂去抠一下，蘸一下蓝色，蘸一下紫色，蓝色和紫色，然后，哇，他这个。他为什么睡那么舒服？然后你看我在这边，你看我在这个地方啊，你看再加一个叠板，你看朝这笔尖点住，向上推，按一下，按一下。你看在这个另外一个缺口处，你看点住，向上加，向上加，蘸一点紫色，蘸点胭脂啊，不重样，基本不重样。你看这个地方，从旁边这个地方，你看复钩，复钩，然后反笔叠加，对吧？复钩，反笔叠加，然后你看你这样呈现出来一个花头的质感就比较好。你看，注意了，毛笔你看轻轻的，一笔一笔的啊，蘸一点胭脂。你看花瓣它是，你看哎，看见了吗？它有的花瓣是什么样的造型？它是从这一边翻下去，对吧？花瓣这是一个花头啊，一个花头，姐妹，你给我等我画完你就知道，它是一个花头啊，对吧？你看，把这种小花瓣给它，哎。对，二宝在休息啊！你看，昨天我就发现这个双层叠加的这个质感的花头就很漂亮，双层叠加这个质感的花头就很漂亮。OK， 然后你看，我们再画左边啊，画左边，一个右边，一个左边
，对吧？一个在右边，一个然后接着画左边。左边的颜色啊，我略微的把它用的，你看也偏浅白色的，加一点我们的大红色，白色蘸点大红色，加点我们的蓝色，加点紫色，绿黄色的，我染了一个色。哎，我发现你想的跟我都差不多，我那个颜色染了一个。那种夕阳的颜色，但是你给我染的差不多，我我我看到你染的大红色了，颜色很接近啊，颜色很接近。木偶大红，木偶大红，你就用曙红也可以。然后你看这个地方的滑板，你看啊，笔尖朝这边走一下，你看，点住，哎，挪一挪，挪挪，好挪下来，然后停一下，点住，你看，再往下走。再停一下，把这个花瓣给它拉出来，一笔一笔的啊，点住往下走，然后你看朝这边，你看翻出一个小半出来，像我这样加一半，加一半，那么一半不够，我们再加一半，一半不够可以加两半，大红色，我们的紫色，一点点胭脂，你看我颜料是不是很省，特别特别特特别特别省颜料。然后你看，我在旁边这个地方，我在这一块这个地方，你看，笔尖，点住，哎，按一下，然后推推推推推推推，停，边推边停，然后你看在这，点住，再来一下，可以回一下，再朝这个地方再点住，往上，记多了，没有绘画完的，你放心。你看，点住往上，好，复一笔。覆盖一笔，就是这一边的花瓣，它是呈包围状态的，包围状态。蘸一点我们的哎蓝色、紫色，喜欢主播点点赞哦，蘸点胭脂，一点点胭脂。每天吗？每天，有时候早，时候晚。然后你看这边这个小花瓣啊，你看，朝这个地方点住，你看，哎，往上。啊，然后拉到这个旁边的时候，你停一下，停到这儿，点一下，对不对？点一下，然后你看朝这个地方再点住，你看，哎，让它们合在一起，对吧？让这个大滑板让它们合在一起，有有点破了也没事，正常。OK， 是不是？这样一个大花瓣就出现了啊，朝这个地方，再加一下，就是让它稍微变化多一点，变化让它稍微多一点。好，蘸一下我们的，对啊，这个有鸟的肯定放课程里。蘸一下我们这个白色的颜料，蘸一下白颜料，蘸一下我们的大红色，蘸一下我们的蓝色。蘸一下紫色，对，偶尔加点破皮很好看，蘸点胭脂，蘸点胭脂。然后你看，我们接下来的花瓣要怎么去画啊？接下来你看，这个上面有一个什么？哎，光滑面，我背靠背光滑面，我加一个，背靠背光滑面，我加一下，对吧？然后你看，这个光滑面，我加这什么？来一个正反面，昨天教的啊。昨天教大家的对吧？我们加一个正反面，蘸一点胭脂。你没几天，因为我现在在一个人自己在剪课。如果是有人帮我剪的话，就最多就两天这样子，对吧？你看这个花瓣啊，中间空一下，蘸一点胭脂，深色的胭脂，挺快的，一般都两三天就能看见了。别先点住，哎，你看往上翻一下，哎，看到了没有？朝中间给它折一下啊，就是左右两半，记住了吗？你看。哎，这个地方你看，哎，朝中间叠下来，朝中间给它叠一下，你看，是不是这个花瓣就是带卷的，带卷瓣的啊？啊，慢慢上学，就是反正我基本上直播间的课，我基本都会放进去啊，都在里边。你看，它是一个带卷的一个小瓣啊，打卷的。好，蘸一下我们的白色颜料。颜色呢，略微的加深一点啊，大红色、蓝色，蘸一点我们的紫色
这样的音质。好，那么你们看这边，我们接下来这个花瓣啊，你看，阿宝你过去一下好不好？谢谢你。哎呀，阿宝，你别坐我画上行不行？来，我们看这个地方啊，这个大瓣怎么画？这个大瓣啊，你看，我直接从这个地方比平躺，然后你看，哎，分一笔，分一笔，然后呢，再加一笔，进来，对吧？分一笔，再加一笔，一共是两笔来完成的。这样点沿着，你看，抠一下瓣对吧？蘸一点胭脂去抠一下花瓣啊。旁边给它点一点，然后你看这种地方的花瓣，你看，笔尖扫一扫，扫完之后你就不用加花瓣了，看到了吗？它会非常自然的。啊，好。它会形成一个非常自然的一个花头，就是这个地方的花瓣就不用去叠加。偶尔有时候没注意到啊，蘸一下我们的白色颜料，蘸一下我们的白颜料，蘸一下我们的大红色。你看，我把整个颜色比较红，蘸一下太青蓝，蘸一点紫色，蘸一点的胭脂。然后我们在旁边这个地方啊，可以加什么？你看。这个地方笔尖点一下，点一下，哎，边点边往上，你看，哎，笔尖点住，按下来，按笔下来，然后旁边这个地方给它哎合住，合一下，点住给它合一下，抠下来一个斑斑。然后呢，这个旁边这个地方，你看，点住朝下面来一个小卷瓣。持续性的去点，一个一个的小洞给它叠加起来，谢谢。然后你看朝这边侧一下，哎，你看啊，这个用笔，第一笔笔尖朝上翻，第一笔笔尖朝上翻，啊，第二笔笔尖你看，点住，哎，是这样翻的，啊，都。是吧？这你都知道，姐妹咋这么厉害呢啊 ？OK， 你看这样子，整一个花头的质感就出现了啊！这样一个花头质感，上面也可以点的碎一点啊，点的碎一点。然后我们下面这个地方啊，再加一个叠瓣，把花瓣叠起来，比蘸一下白色，辨识度比较高是吗？比蘸一下白色颜料，比蘸一下白色，蘸一下。大红色，蘸一下蓝色，蘸一下紫色，蘸一下胭脂。其实真的就是，要大家都其实一直以来追求的就是这个所谓的辨识度。<笑>谢谢，谢谢。你看这个地方，笔尖点住，哎，往上按，好，点住，往这边拉。你看，哎，点住往下拉。注意一下，你看毛笔侧锋去用，你看，哎。点住，往上，哎，折一下，对吧？点一个小小的啊，小瓣然后旁边去修饰一下它，对吧？旁边的小花瓣稍微修饰一下。OK， 这样子你看，我们这一个花头啊，基本就出来了。把花心儿填一下，对，花心儿填一下。就是我这个这个花头完整版，我是录进去的啊。蘸一下大红色，蘸一下蓝色，蘸一下我们的紫色。就是花瓣在抠的时候，你一定要仔细一点。就是说，抠里边的这个小花瓣要稍微小心一点抠啊。你看，笔尖点住，我的老师叫杨小娜。就是如果说牡丹的诗成何方啊？我是，啊没有没有，我不是是深轩，我是跟杨杨跟杨小娜老师学的。
但是我本身我自己就是画画的，对，呃，念的是书法学，书法系的，然后修的也有修国画。OK， 小花瓣往上加，往上加，蘸一点紫色，蘸一下我们的胭脂，蘸一点胭脂啊。对，大学修的上海是上海师范大学的，修的是书法学。OK， 你看一半一半向里边去叠加，把这个小洞给它抠上。OK， 是吧？对，你看这样的，我们整一个花头就出现了。喜欢主播的话，点点赞啊，点点赞。对，反正大家问我呢，我就，你看，笔蘸一下太白，加一点我们的三绿啊，太白加点三绿，比较干啊，比较干。然后呢，在这个花心里边画一个小五角星，画一个小小的五角星。你看它很小，一、二、三、四、五啊，画一个小五角星。没事，你你教完之后，你你看你看到他们了吗？他们都是问我老师，我要看哪一节课比较合适，懂吗？你先教，我会按照你的能力。接受程度，我会告诉你接下来你要干嘛，懂吗？对你理解吗？就你这么就不用担心，因为我会告诉你你接下来需要做什么，需要做什么，那样会比较好一点。好，加一个小五角星，小五角星。你看他们今天在群里那么开心，对不对？一般我能看得到的，我都很及时啊、嗯。你看笔尖点一下，你看细细的，哎，按一下，点住，按一下，用点胭脂，你看，点一个小点点，点一个小点点，有没有可能？<笑>这个时候我们颜色稍微浅了一点。蘸一点点什么？我们的胭脂，蘸一点点胭脂，这管理员该做的事情。<笑>对我们火凤老师失职啊！你看这个地方，看好了，花心儿，点住，你看，哎，边点，你看边往下按，边点边往下按，边点边往下按，然后你看，朝这个缺口处点一下，向上。对吧？把这个小小的枝干给它分一个叉，然后继续的。你看，我朝这个地方啊，它是可以搭上去的，对吧？可以搭上去。再沾一点胭脂啊，再沾点胭脂，持续性的啊，你看，对吧？简单吗？就这个劲啊，给它轻轻的给它搭上去，对吧？你的每一个小花茎都是要把它给组合在一起，就会很漂亮。好，这个上面你看，点住，哎，衔接进来。对吧？你看。每一个小花茎给它交叉衔接起来就很好看，然后开始在这个周围啊这些地方去添加一些叶子，在这些花茎的周围去加叶子。你看，笔蘸藤黄、三绿、三青，加点花青，多来一点，多点花青，加点胭脂，主要就是看我们这个叶子的画法，就是你看它的布局。你看好了，我在这笔尖点住，你看，哎，边躺边往下拉，边躺边往下拉。第二，你看，我朝这个地方啊，毛笔侧过来，朝这点住，小一点。
注意，你看叶子的大小，对吧？有大有小的。然后你看蘸一点我们的胭脂，朝这个地方，你看，哎，点注向上翻。点，对啊，肯定讲啊，对，这个，因为我叶子的调色有很多种叶子，不一样的调色我都讲，嗯，你看这个叶子朝这个地方翻，再蘸点胭脂，你看啊，朝这个地方点住，哎，对吧？向里边叠加一下，把这一块你看给它分出来。对不对啊？这块你看，把这个叶子它是藏在后边的啊，藏在这个花后面的这片叶子又被我们给组合出来了。就是我们在进行一个布叶的时候，你一定要注意，要合理，就是它的穿插关系，你给它表达出来。你看这个地方，而且叶子要有大有小的啊，它是大大小小，你看大小，你看哎，加一个小侧瓣。对吧？叶子的布局要比较合理啊，你看要大小穿插，要比较自然的，不然就会很奇怪。你的叶子加上去就是就很假，理解了吗？它会这样会很假哦。所以你的叶子布局一定是有这种遮挡和掩映关系在里边。好，继续蘸点藤黄，三绿三青，蘸一下花青和胭脂。<咳>然后下面这个地方啊，你看角落里边，在这个旁边这处，你看，点住你遮挡过它倒是不怕的，对吧？你遮挡过它是没关系的，因为很正常啊，本身这些叶子和枝干它就有这个遮挡的内容在里边。然后你看。旁边这些地方全部是哎，点住往下，对吧？多加一些这种小小的小翻瓣，藤黄、三绿、三青，加点我们的胭脂，持续的啊！你看，在这个缺口处鼻尖点住，往上翻一半，往上翻一个小半。注意一下两侧的叶子的颜色啊，不要你看，小小的小叶子用笔，太 nice 了，喜欢吗？哎啊，你看，每一个叶子的翻转以及脚转啊，一定要把它做出来。所以你这样画的家人们，你不会画乱。对你不会画乱，因为我有一次好像看哪个姐姐在直播，好像是我们的学生啊，他说：“哎呀，画乱了。”哦，我记得那是我们的一个学生，一个学员，那个姐姐，她说：“哎呀，画乱了。”就是你看，你一定要把每一个叶子交代清楚，你交代清楚就不会乱。对你一个一个把它整清楚，它是绝对不会乱。喜欢这个颜色。呃，我忘记是哪个了，反正挺多的，有好几个，我好几个学生都在做直播啊，就是他都画乱了这样子，藤黄、三绿、三青，放点他青蓝，加点点胭脂，所以大家在布局的时候很重要。然后你看这个地方啊，我穿一个这么长的，你看到这儿去。看见了吗？拉笔长长的，副笔，然后从中间这点住向下，好刺拉进去，刺拉一下，好到这边你看加一笔小笔，对吧？给它叠加进来，让它稍微丝滑一点，这个用笔啊，稍微让它一个顺滑一点，对吧？这样的你看这个叶子的组合就会比较好看，它颜色也比较嫩，主要就不深，颜色比较嫩啊，比较的嫩。然后我们可以穿插一下老干，老干我基本都是赭石去画的，老枝干我基本都是以赭石为主啊。赭石，哎，不对，赭石呢？赭石加上我们的淡墨，是吧？因为我教小朋友写硬笔就是那么教的。
就比如像出钩的时候，我我就会有个配音，擦，就比较快，这种配音也会配给他们。然后小朋友学起来就很快啊。那个钩很多小朋友在写的时候，他钩不尖，你知道吧？他们就很慢过来，然后我就会给他们配音，下口令，这是赭石啊，赭石，加点墨汁啊，赭石调点墨汁多放点墨汁多放一点墨汁。好，然后用一个纸巾稍微的把这个笔肚的这块稍微排一排，就笔肚的这一块得稍微的排一排。谢谢。你看，这个时候进行一个枝干的衔接啊，衔接。你看啊，朝这边鼻尖点住，哎，看到了吗？衔接一下啊，衔接一下。然后你看。这一些下面这个地方啊，你看，对吧？添加一些，你看这种小盖你别看它枝干多，但是它的一个关系，它交代的很清楚。你一定要，咱们一定要把这个每一个枝干的关系啊。要的交代清楚，这样会比较美的。你如果你的枝干关系交代的不清楚啊，就不好看了。毛笔稍微清洗掉一点，使用点淡墨，清洗掉。你看，用这个稍微吸一下，稍微吸一下。这个时候来布什么？我们的这个布局是这样子的，到这个上面。你看好，用笔啊，侧锋。点住，加一些鸟，不不，它没有站在山石上面，不着急，因为那。块它的枝干你一定得这样去分布，然后你看，哎，点一点小小的，这鸟的尾巴嘛，扫下来就行了，扫一扫。主要就是它的有一个有一个布局，然后你看，在这个地方啊，你看笔稍微侧一下。对吧？晚上好，轻轻的侧一点，就我们布局啊。毛笔向下面拉，换个颜色。老宝，你想挨揍吗？老宝，怎么老捣乱呢？你看啊，这个上面给它出一个类似于什么？我们的。哎，老树枝的感觉，慢慢的给它叠加上去，这个叫白弦，对吧？我们先这样子，左右两边啊，给它加出一个，你看这种老干的质感。先给它先浅浅的加一下，对，白弦，先轻轻加一下，然后你看加点我们的黑色的墨汁啊，黑色墨汁，然后你看，在这个角落里边，你看，哎，加重一点浓墨，这样简单吧？加一点浓墨去提，理解了吗？对吧？加一点浓墨去提一提，这样应该好画很多吧？对于大家来说。对，因为这种鸟啊，它经常站在很高的地方。在我们古代的时候啊，它是我们四品文官的这个，就是官服前的那个补子，知道吧？因为它经常站得很高，所以就象征我们文人墨客不为五斗米而折腰的精神，理解了吗？竖直笔上是啊，这样能理解吗？因为它站得很高，所以，所以就所以它经常用来形容我们的古代的文人墨客啊，它的。都是用它来比喻的，它是，就是形容它
，对它，对，是官府上，因为它如果不粗的话，这个鸟它比较大，它占不牢的，它比较，这个鸟它比较大。OK， 你看，对，受官府上是的，这个数值简单吧？用笔尖给它揉搓一下就行。一个枯枝，一个枯枝。好，你看这个地方啊，你看，就像我这样去点一点。好理解吗？这个枝干，是不是很，是不是特别好理解？啥颜色调的？稍等一下啊，嗯，你说枝干嘛？枝干就是赭石第一层，然后再上一层什么？你看这个地方稍微，你看像我这样盖过去。画出两层的这种质感就行。牡丹是这种蓝色的呀，就蓝呃蓝色，然后是胭脂紫色画出来的 ，OK， 对吧？然后蘸一点我们的。墨汁去点一下胎，点胎很重要啊！对，点胎很重要，对吧？你点一下胎，它的整一个老干。谢谢凡爱的小皇冠，谢谢大家支持啊！今天晚上没有十万了吗？<笑>对，今晚上是没有十万了，是吧 ？OK， 二宝贝的爪爪放一放，好吧？谢谢你。好，继续的，继续往上加。OK， 整体提一下啊，提完色以后，我们开始加一些特别特别特别特别小的叶子。好，首先你看，笔蘸点藤黄啊，笔蘸藤黄。我们去拯救一下我们这个啊老枯枝藤黄，加点我们的、啊、大红色，反正这大红色还没用完，藤黄加点大红。你看，我们去拯救一下这只老枝，给它点生机，对吧？特别特别嫩的叶子在这个地方，它睡了一觉啊。嗯对吧？点在这个老枝上面一点点，好，然后是上面那一块，上我们上面那一块的叶子怎么处理的啊？还有我们角落里的这一块的叶子，好，蘸一下我们的藤黄、三绿、三青，蘸一下花青，蘸一下胭脂，对，一点点就够了。然后你看。整体的叶子一些布局，你看，不要把它画平了啊！不要把它画平了，白藓啊，白藓鸟，不要把它画的很平啊。然后你看，在这一头，你看这个用笔啊，颜色稍微深一点，花青，蘸点椰子，胭脂啊，你看。要有这个遮挡和掩映关系会比较好点。藤黄和胭脂啊，有点我们的遮挡关系。大家可以去抖音啊，或者某些平台去搜一下这个鸟的照片，你就知道了啊。好，往上加一些小叶，你看朝这边，对吧？你一定要按一组数，一组组。一组组去加啊，就。
就是按照它的这个组数一组一组的加。你占一下花青，占一下胭脂，那是睡了。然后你看，朝这一边，哎，点住，下拉一片叶子，对吧？一片一片的小叶子啊，遮挡在这个周边然后蘸一点藤黄，下次多爱睡觉是吗？这一点我们的曙红，你看，朝这个边边上，哎，点住往下，再来一片小叶，这是藤黄加曙红调的，对啊，它一直都是这样，它一直都这样的，习惯了，他喜欢放点那个音乐听，他更舒服。OK， 这是一个小叶子，用的是嘉轩啊，直播间嘉轩。他放点音乐听，他更他会睡得比较好。爪子没有套啥，嗯，藤黄再蘸一点，你看。OK， 这个地方啊，你多放点，他没套啥。这个地方也多放点这个红色，然后呢，点一点。你看，点这，哎，小牙啊，这个牙一般都长在什么？啊，这你看。它的牙一般都长在上面，就长在上面比较多。然后整体的啊，把这一块你看用叶子给它稍微修饰和叠加一下，这样作品就画好了。因为它的这个鸟的尾巴很宽很大，藤黄三绿三青。蘸一点点的胭脂，你看我继续的啊，但是它是还好，还可以啊。你看这个地方点一点小小的，从旁边这里可以加出去，对吧？你看它有些叶子，家轩有椭圆的吗？你可以自己剪啊，姐妹。咱们可以自己剪，对吧？你看这些小叶子啊，每鸟对它这个鸟是站在后面的。我给你们看啊，它它这个鸟的原型是站在后面的，它就是藏在后面，所以就不用爪子。没事，我下次会给你画大爪子的。OK， 这样的我们这张作品啊就完成了。然后呢，加一些你看小小的叶子在这些地方，添加一下啊，有些地方的叶子。稍微加一下下，然后下面这个地方啊，加一点这个叫藤黄、曙红。你看我加到下面，小芽，左右两边的小花萼啊，加一下 ，OK 就可以了。然后我们顺势的啊，我把这个花蕊勾一下，花蕊点出来，花蕊是藤黄加上太白。就是我们在点花蕊的时候啊，你要小心一点。很多人就是画花蕊，最后把花给画坏了，很多啊，很多。就是到花蕊最后面没有画好的时候，把花画坏的也有，也有这有这种情况。不加深，它就是纯白色的。它的鸟的尾尾羽是纯白色的，我会去染色，我明天会把它染一个底色，染完底色之后，它的鸟尾羽就出来了。谢谢，我会去染一个底色，太白加点我们的三绿，我、哦、加点藤黄。你看好了，这个点蕊的，这个蕊的用笔是怎么点的啊？你看好了，哎，你看我在这个小缝里边，哎，一。稍微多来点白色啊，先给它把这个小缝里边给它点一点，一个小蕊丝，继续的白色啊，你看，谢谢，一会儿拍一下好的
一、二、三、四，你得分区啊，分区给它分出来，就是它的一些位置和走势先分出来。然后你看，把这些蕊啊，按区域一块一块去加，按照我们区域分布一块一块去加。好，一点一点往里边叠。蕊不用太多啊，像这种它是含着的话，蕊就不用太多，稍微少一点，对吧？点一点点，谢谢这个配色。好的呢，姐妹。OK， 这个蕊它不多的，它不是它不属于爆炸的那一种。就是小小的啊，就是小小的，这个蕊它不大，就是就属于这种小小的蕊啊，你不要给它点那个大爆炸去了要啊。然后是白色，占的是，然后是胭脂，胭脂兑水啊，胭脂兑着水去勾一下我们的燕麦怎么勾？你看我在这个地方点住进来一下。就是用比较浅的颜色去勾，你不要太深的颜色勾，容易勾坏的。啊，没事，我我放课程里好了，没事啊。对，喜欢主播可以关注一下啊，然后。嗯、呃，关注关注我，有小灯牌的话可以给我一个，谢谢大家。就是你们今天的灯牌如果还没有用的话，就可以给我一个小灯牌。然后呢，就是呃，同款的课程啊，现在都是有优惠的，在课程一链接一啊，就是学的内容呢，就是什么，就是我直播间的每一款花头，包括我们海底系列的啊，就是这种啊、呃、有光影的这种。海底系列的花头等等的啊都有，然后里边有大尺幅的，有孔雀，然后也有学习群的一个指导啊都有。这里胭脂，为什么不画鸟脚？因为因为它这只鸟的一个造型啊，它就是站在那个下面的。站在那个下面的，因为我之前看过一张照片，它就是站在那个树桩里边。你们这样去理解了啊？这个鸟的爪子本来就没有多大，然后这个树桩很大，它不是它抓不在，就是它嘉轩，嗯，它没有抓在上面，你理解了吗？它只是站在上面，不是抓着的。抓着的话，你瘦一点的那个地方就可以画。如果这个鸟你画抓那里，它就很奇怪，理解了吗？它的脚还没有树桩大，所以它。没有办法抓住 ，OK。然后整一个颜色使用了一点点的赭石，一点点的赭石，然后去染一下。重要就是你让它抓住，它如果抓如果都抓不住了，那就很就很奇怪呀、啊。那个爪子上飞在那里啊，就悬空的就很奇怪。扫一点赭石。扫一点淡淡的赭石就可以了。这个叫白弦 ，OK， 可以了。我拿起来，你们截个图吧。我明天染个色，它的尾巴就更轻。
。OK， 这样的整幅作品啊就完成了。然后你看右下角指团这样点压点染一下。